इस वीडियो में मैं आपसे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की समरी शेयर करूंगा पार्ट वन फंडामेंटल फैक्ट यू शुड नो अबाउट वरी प्रिंसिपल नंबर वन लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट एटीन सेवेंटी वन में एक मेडिकल स्टूडेंट ने किसी बुक के ट्वेंटी वन वर्ड्स पढ़े जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई उस स्टूडेंट को हर चीज की टेंशन रहती थी एग्जाम्स पास करने की टेंशन क्या करना है कहाँ जाना है किस तरह रहना है इन ट्वेंटी वन वर्ड्स ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी उन ट्वेंटी वन वर्ड्स को पढ़ने का रिजल्ट ये निकला कि मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन का मोस्ट फेमस फिजिशियन बन गया ऑक्सफर्ड में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बन गया जॉन हॉपकिस हॉस्पिटल का वन ऑफ द फोर फाउंडिंग प्रोफेसर बन गया वो मेडिकल स्टूडेंट सर विलियम ऑस्लर थे ये रहे वो ट्वेंटी वन वर्ड जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई आर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी वट लाइज डिमली एट अ डिस्टेंस बट टू डू वट लाइज क्लियरली एट हैंड इसका सिंपल वर्ड में मीनिंग ये है कि हमें अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए बहुत से लोग अपनी पास की गलती के बारे में सोच के परेशान होते हैं उन्हें फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में सोच के परेशान होते हैं तो इस सब के बजाय अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो हर दिन ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन हो प्रिंसिपल नंबर टू अ मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशन ये वरी सॉल्विंग फार्मूला ब्रिलियंट इंजीनियर विलिस कैरियर का है जिन्होंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री लॉन्च की थी ये रहा वो थ्री स्टेप फार्मूला स्टेप वन आस्क यू सेल्फ वॉट इज द वर्ड्स दैट कैन पॉसिबली हैपन सबसे पहले अपने आपसे पूछो कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है स्टेप टू प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट इफ यू हैव टू अगर आपको लगता है कि बुरा आपके साथ हो सकता है तो उसे फेस करने के लिए पहले से तैयार रहो स्टेप थ्री देन कालमी प्रोसीड टू इम्प्रूव ऑन द वर्ड्स पहले दो स्टेप्स पूरे करने के बाद आराम से उस प्रॉब्लम का पॉसिबल सोल्यूशन निकालो और फिर सोल्यूशन निकालने के बाद उसे ट्राई भी करो प्रिंसिपल नंबर थ्री वॉट वरी मे डू टू यू इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि बड़ी प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं स्टडी से पता चला है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में आधे से ज्यादा बेड उन पेशेंट्स से भरे हुए होते हैं जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं चीफ फिजिशियन डॉक्टर गोबर कहते हैं कि उनके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से सेवेंटी परसेंट वरी प्रॉब्लम के वजह आते हैं स्टडीज से यह भी पता चला है कि स्टमक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा वरी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं इसके अलावा एनजाइटी टेंशन और बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है पार्ट वन बेसिक टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी प्रिंसिपल नंबर वन हाउ टू एनालाइज एंड सॉल्व वरी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास उसके फैक्ट्स होने चाहिए मतलब उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए वन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे चलो एग्जाम्पल लेते हैं मान लो आपका वेट थोड़ा बढ़ गया है अब आपने डिसाइड किया कि आपको उसको कम करना है आपने डेली एक्सरसाइज शुरू कर दी अपना खाना कम कर दिया लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा अब फैक्ट्स की तरफ चलते हैं अब आपने अपना खाना तो कम कर दिया लेकिन आपकी डाइट सही नहीं है और फ्रेंड्स ये कन्फ्यूजन अब बहुत से लोगों को होती है उन्हें लगता है कि डाइटिंग का मतलब है खाना कम करना अब वो इंसान ये सोच रहा है कि खाना इतना तो कम कर दिया पर वेट क्यों नहीं कम हो रहा वो चॉकलेट्स खा रहा है और सारा जंक फूड खा रहा है बट सब कुछ कम क्वान्टिटी में खा रहा है क्योंकि उसे यही नहीं पता कि वेट लूज करने के लिए खाने की क्वान्टिटी नहीं बल्कि कैलरीज कम करनी होती हैं बट सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उन फैक्ट्स को ठीक से देख ना लें तो सेकंड स्टेप है एनालाइजिंग फैक्ट्स और इसके बाद थर्ड स्टेप है अराइव एट अ डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन दैट डिसीजन फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करेंगे स्टेप टू और स्टेप थ्री पूरे करने के लिए आपको अपना आपसे फोर क्वेश्चन पूछने हैं क्वेश्चन नंबर वन वॉट एम आई वर्ग अबाउट क्या आखिर मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन नंबर टू वॉट कैन आई डू अबाउट इट इस क्वेश्चन में आप एक से ज्यादा सोल्यूशन भी लिख सकते हैं क्वेश्चन थ्री Here is what I am going to do about it. अगर आपने एक से ज्यादा सोल्यूशन लिखे हैं तो जो सबसे बेटर सोल्यूशन लगता है उसे फॉलो करें क्वेश्चन नंबर फोर वेन एम आई गोइंग टू स्टार्ट डूइंग एट फिर आपको लिखना है कि आप उस सोल्यूशन पर एक्ट अप करेंगे प्रिंसिपल नंबर टू हाउ टू एलिमिनेट फिफ्टी परसेंट ऑफ योर बिजनेस वरीज लियॉन शिमकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पब्लिशिंग हाउस साइमन एंड स्कसर के जनरल मैनेजर और पार्टनर रह चुके हैं वो कहते हैं कि उन्होंने पंद्रह सालों तक हर बिजनेस डे पे आधे दिन तो कॉन्फ्रेंस में गुजारा है वो कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम्स डिस्कस करते एक दूसरे से आर्ग्यू करते जिसकी वजह से बहुत टेंशन क्रिएट होता था बट फिर लियो ने एक फोर स्टेप प्लान बनाया जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई सबसे पहले उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस वाला प्रोसीजर रोक दिया जो सालों से करते आ रहे थे सेकेंडली उनके साथ जितने भी काम करने वाले थे उन सबको उन्होंने फोर क्वेश्चन का प्लान
वो फोर क्वेश्चन ये थे क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे पॉसिबल सोल्यूशन लिख दें क्वेश्चन नंबर फोर वॉट सोल्यूशन डू यू सजेस्ट इसके बाद बताएं कि आप कौन सा सोल्यूशन रेकमेंड करेंगे इस प्लान को फॉलो करने के बाद अब कोई रेडली लियोन के पास प्रॉब्लम लेके आता था क्योंकि उनके इंप्लॉयज खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करते थे पार्ट थ्री हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू डेल कार्नी की बुक्स लिखने के साथ साथ अटल क्लास में टीचर भी थे अभी मैं जो आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो नहीं की एक स्टूडेंट मारियन डोगलास की है ये रही वो स्टोरी जो डोगलास ने कार्नेगी को सुनाई थी डोगलास एक मैरिड पर्सन इवन के एक फादर भी थे डोगलास लाइफ में पहली बार मसला तब आया जब उन्होंने अपनी पाँच साल की बेटी खो दी उससे उसकी वाइफ को लगा कि अपनी बेटी के बगैर नहीं रह पाएंगे बट फिर टेन मंथ्स के बाद उन्हें एक और बेटी हुई लेकिन वो भी पाँच दिन बाद मर गई इस सब को फेस करने के बाद ना तो ठीक से खा सक रहे थे ना सो सक रहे थे डोगलास ने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था आखिर में वो डॉक्टर्स के पास गए एक ने स्लीपिंग पिल्स रेकमेंड की और एक ने किसी ट्रिप पे जाने का रेकमेंड किया उन्होंने वो दोनों चीज़ें ट्राई की बट किसी से भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उनका टेंशन और बढ़ता गया बट अभी भी उनके पास एक चार साल का बेटा रहता था और इसी बेटे ने उन्हें एक दिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया एक दिन उनके बेटे ने अपनी टॉय बोर्ड बनाने के लिए उनसे हेल्प मांगी उस टॉय बोर्ड को बनाने में ऑलमोस्ट तीन घंटे लगे जब वो तीन घंटे खत्म हुए तब डोगलास ने रियलाइज किया कि उन तीन घंटों में जो उन्हें मेंटली सुकून मिला है वो उन्हें पिछले कुछ महीनों से नहीं मिला उसी वक्त डोगलास ने एक नई डिस्कवरी की कि जब भी हम किसी ऐसी चीज में बिजी होते हैं जिसे करने के लिए हमें एक्टिवली सोचना पड़े उस वक्त वरी करना बहुत मुश्किल है उसी रात डोगलास अपने घर में रूम टू रूम गए और सिर्फ दो वीक्स में टू आइटम्स की लिस्ट बना ली जिन्हें रिपेयर करने की जरूरत थी जैसे बुक केसेस विंडोज लॉग्स उन्होंने लिस्ट इसलिए बनाई थी ताकि वो बिजी रह सकें इसके अलावा और ज़्यादा बिजी होने के लिए डोगलास ने न्यूयॉर्क में अडल्ट एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर ली उन्होंने सिविक एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया वो कहते हैं कि अब इतने बिजी हैं कि उनके पास किसी भी चीज़ के बारे में वरी करने का कोई टाइम नहीं विंस्टन चर्चल जो यू के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनसे जब सवाल किया गया कि उन्हें अपनी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में टेंशन है या नहीं तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दिन में अठारह घंटे काम करता हूँ मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास किसी भी चीज़ के बारे में वरी करने का कोई टाइम नहीं साइकोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है कि कोई भी ह्यूमन माइंड एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता लेकिन ये प्रिंसिपल तभी काम आएगा जब आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करो जिसके लिए आपको एक्टिवली सोचना पड़े जैसे अगर आप ब्रश करो या फिर अपने डेली रूटीन का कोई भी काम करो जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता तो सब की वरी दूर नहीं होगी इसलिए याद रखना काम ऐसा हो जिसके लिए आपको एक्टिवली सोचना पड़े प्रिंसिपल नंबर टू डोंट लेट द बीटल्स गेट यू डाउन ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम परेशान होते रहते हैं फ्रैंक होगन न्यूयॉर्क काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटोर्नी रह चुके हैं वो कहते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स में जो आधे केसेज होते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से होते हैं जैसे कभी किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी या फिर कोई बुरा वर्ड कह दिया जिसकी वजह से फिजिकल असोल्ट और मर्डर भी हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट के स्टेट कोलोराडो में पहले एक बहुत बड़ी ट्री थी नेचुरलिस्ट कहते हैं कि वो ट्री वहाँ पर 400 सालों तक रही और 400 सालों में उस पर कहीं बार बिजली गिरी कहीं सारे तूफान उस पर से गुजरे पर उस ट्री ने सर्वाइव कर लिया लेकिन बाद में फिर कुछ कीड़ों ने उस पर अटैक किया और उसे गिरा दिया हम भी उस ट्री की तरह हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो इन छोटी मोटी चीज़ों को अपने लिए प्रॉब्लम ना बनने दो प्रिंसिपल नंबर थ्री अ लॉ दैट विल आउट लो मैनी ऑफ योर वरीज एक इंसान की ऑलमोस्ट जितनी भी वरीज होती हैं वो कोई रियलिटी नहीं होती बस उसकी एक इमेजिनेशन होती है जब डेल करने के छोटे थे तब उन्हें हर चीज़ की वरी थी कि उनके बस खाने के लिए कुछ हो गया नहीं उनसे कोई लड़की शादी करेगी या नहीं शादी के बाद वो अपनी वाइफ से क्या कहेंगे और इस तरह हर चीज़ की टेंशन बट जैसे जैसे टाइम गुजरा कार्निकी ने रियलाइज़ किया कि उन्हें जिन चीज़ के बारे में टेंशन थी उनमें से 99 परसेंट कभी हुई नहीं जैसे एक बार उन्हें टेंशन थी कि उन पर बिजली ना गिरे और वो मर ना जाए बट नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अकॉर्डिंग लाइटनिंग से हर साल थ्री में से एक इंसान मरता है इसे लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं कि एवरेज पर्सन के हिसाब से हमारे क्या चांसेस हैं 
दुनिया की सबसे फेमस इंश्योरेंस कंपनी लॉर्ड्स ऑफ लंडन ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं इस कंपनी ने इतने मिलियंस इसलिए कमाए हैं क्योंकि ये कंपनी सिर्फ उन्हीं चीज़ों की इंश्योरेंस देती है जिनके लॉ फेवरेज के अकॉर्डिंग चांसेस बहुत कम हों हम इतनी सारी टेंशन लेते हैं कहीं मेरे कार से एक्सीडेंट ना हो जाए या मुझे कुछ हो ना जाए बट अगर हम लॉ फेवरेज के देखें तो इन चीज़ों के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी टेंशन हो तो ये जरूर देख लेना कि लॉ फेवरेज के अकॉर्डिंग उसके क्या चांसेस हैं प्रिंसिपल नंबर फोर कॉपरेट विद द इन एविटेबल जब टेल खाने की छोटे थे तब उनकी एक्सीडेंट थी एक उंगली कट गई थी जब उनकी उंगली कटी तब वो बहुत रोने लगे खूब चिल्लाए खूब शोर मचाया बट जब बाद में उनका हाथ हील हो गया तब उन्होंने उसके बारे में जरा भी नहीं सोचा अभी भी कहानी की कभी इस बारे में नहीं सोचते क्योंकि सिर्फ तीन फिंगर्स और एक थंब है इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद कार्णिकी को लिफ्ट में एक आदमी मिलता है जिसका पूरा लेफ्ट हैंड ही नहीं था कार्णिकी ने उससे पूछा कि अगर वो चीज़ उसे परेशान करती हो उस आदमी ने कार्णिकी से कहा कि वो चीज़ उसे ज़रा भी परेशान नहीं करती इनफैक्ट वो कभी हार्डली अपने हाथ के बारे में सोचता भी है तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जिसकी कुंगली नहीं है किसी का पूरा हाथ ही नहीं है बट फिर भी वो उस चीज़ के बारे में ज़रा भी परेशान नहीं होते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उससे भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट कर लो प्रिंसिपल नंबर फाइव पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑन योर वरीज अब मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो एक इन्वेस्टमेंट काउंसलर चार्ल्स रॉबर्ट्स की है चार्ल्स ने अपने किसी दोस्त से ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर बोरो किए और फिर वो टैक्सेस से न्यूयॉर्क चला गया वहाँ पर उसने वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए कुछ डील्स पर से कुछ प्रॉफिट हुआ बट एंड में वो सारे पैसे खो बैठा क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों के ओपिनियन और लक की बेस पर पैसे लगा रहा था आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियलाइज हुआ कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं मार्केट में वापस जाने से पहले वो मार्केट के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन बर्टन कासल्स के पास गए ताकि उनसे कुछ सीख सकें कासल्स ने उसे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में बताया जैसे अगर उन्होंने एक फिफ्टी डॉलर्स का शेयर खरीदा है तो फ़ौर फोर्टी फाइव पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे मतलब अगर उस शेयर की प्राइस फोर्टी फाइव तक गए तो शेयर अपने आप बिक जाएगा इससे फायदा ये होगा कि उसका लॉस लिमिटेड होगा और फाइव डॉलर से ज्यादा नहीं होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब किसी भी चीज पर एक लिमिट सेट कर देना कि बस अब और नहीं चल मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ जब रॉबर्ट्स ने बटन कासल से प्रिंसिपल सीखा तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के अलावा ये और भी जगह पर यूज किया जैसे वो अपने एक फ्रेंड से अक्सर लंच पे मिला करते थे बट उनका फ्रेंड कभी रेयरली टाइम पर आता था बट फाइनली उन्होंने अपनी वरीज पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया उन्होंने टेन मिनट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया मतलब अगर उनका फ्रेंड टेन मिनट से ज़्यादा लेट हुआ तो वो छोड़ के चले जाएंगे इसके अलावा रॉबर्ट्स ने स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने टेम्पर एम्पेशंस और हर जगह यूज़ किया वो कहते हैं ये किसी मैजिक की तरह काम करता है स्टॉप लॉस ऑर्डर उन चीज़ों पर बेस्ट काम करता है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं हमें बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लगती हैं प्रिंसिपल नंबर सिक्स डोंट ट्राई टू सॉ सॉ डस्ट डेल कार्निकी के स्टूडेंट एलन सॉन्डर्स ने कार्निकी को एक बार बताया था कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा एलन ने यह लेसन अपने टीचर से सीखा था एक बार साइंस लेबोरेटरी में एलन की क्लास हो रही थी तो उनके टीचर के हाथ में एक मिल्क की बॉटल थी अचानक उन्होंने मिल्क की बॉटल सिंक में फेंक दी और फॉरन ये वर्ड्स बोले डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब जो मिल्क गिर चुका है ज़्यादा हो चुका है उसके लिए नहीं रो फिर उस टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को सिंक के पास बुलाया और उस मिल्क को ध्यान से देखने को कहा उन्होंने कहा कि लेसन अपनी सारी जिंदगी याद रखना ये जो मिल्क गिर चुका है अब इसे दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती जो हो चुका है उसके बारे में सोचकर हम अपनी ही परेशानी बढ़ाते हैं तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो दो काम करो सबसे पहले तो जो लॉस हो चुका है उसे कंप्लीटली अपने दिमाग से निकाल दो सेकेंडली अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उनसे कुछ लेसन सीखो पार्ट फोर सेवन वेज टू कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड पीस प्रिंसिपल नंबर वन एट वर्ड्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एट वर्ड्स जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं वो ये हैं आर लाइफ इज वाट आर थाट्स मेक इट हम जैसे सोचते हैं हमारे साथ वही होता है अगर हम हमारी सोच को बदलते हैं तो हमारी काफ़ी परेशानी दूर हो सकती हैं जैसे एक आदमी था जिसे हर चीज़ की टेंशन लगी रहती थी कि वो बहुत पतला है उसके बाल ना उठ जाएँ जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है वो उसे छोड़ के ना चली जाए इतनी ज़्यादा टेंशन लेता था कि वो सुसाइड करना चाहता था फिर वो एक ट्रिप पे चला गया फ्लोरिडा ये सोच के कि वो वहाँ जाके ठीक हो जाएगा
तुम जितना भी दूर चल जाओ तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि एक चीज़ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है वो है तुम खुद तुम्हारे अंदर कोई मसला नहीं है मसला तुम्हारे थाट्स में है ये लेटर पढ़ के उसे रियलाइज़ हुआ और वो अगली सुबह घर वापस चला गया उसने वापस जॉब शुरू कर दी और चार महीने बाद उसकी उस लड़की से शादी होगी जिससे वो शादी करना चाहता था और उसके पांच बच्चे भी हैं और वो बहुत खुश है तो याद रखना जब तक हम हमारी सोच नहीं बदलते कुछ भी नहीं बदल सकता प्रिंसिपल नंबर टू द हाई कॉस्ट ऑफ गेटिंग ई हमें कभी कोई कुछ कह देता है और हमें बुरा लग जाए तो हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि उनकी वजह से हम अपसेट हैं तो अपने दुश्मनों के बारे में या फिर कोई भी जैसा पसंद नहीं करते उनके बारे में सोच के अपने टाइम ज़ाया मत करो प्रिंसिपल नंबर थ्री इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर वरी अबाउट इन ग्रेटिट्यूड सैम्यूल जो कि क्रिमिनल लॉयर थे उन्होंने सेवेंटी एट लोगों को सज़ा से बचाया था और सोचो कितने लोग उन्होंने थैंक यू बोला होगा एक भी नहीं अगर आप दूसरों की हेल्प सिर्फ थैंक यू या अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं तो याद रखना कि बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ थैंक यू भी बोलते हैं इसलिए किसी की भी हेल्प अपने लिए करो इसलिए नहीं कि वो आपको अप्रिशिएट करे प्रिंसिपल नंबर फोर वुड यू टेक अ मिलियन डॉलर्स फॉर व्हाट यू हैव एक आदमी था हेर और डेबॉर्ड जिसे बहुत टेंशन लगी रहती थी उस पर बहुत सारा कर्जा था उसके पास जॉब नहीं थी वो हर वक्त कंप्लेन करा करता था फिर एक दिन वो एक सड़क पार कर रहा था और तभी उसे एक आदमी मिला जिसके दोनों पाँव नहीं थे और उसने व्हील चेयर स्ट्रीट क्रॉस की और हेरोड से कहा गुड मॉर्निंग सर आज कितना अच्छा दिन है ना हेरोड ने सोचा कि वो कितना रिच है अगर यह आदमी खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं हेरोड के अंदर अचानक से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया और उसे जॉब भी मिल गई हम हमेशा वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है हमें वो देखना चाहिए जो हमारे पास है और उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए प्रिंसिपल नंबर फाइव फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ रिमेंबर देर इज़ नो वन एल्स ऑन अर्थ लाइक यू एक लड़की थी जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझती थी उसका वेट बहुत ज़्यादा था उसे डर था कि उसका हस्बैंड कहीं से छोड़ ना दे फिर एक दिन उसने अपनी मदर इन लॉ से एक बात सुनी जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई उसने ये सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जैसा है वैसा ही रहना चाहिए इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी बदलने की कोशिश ही ना करो बस अपना आप से प्यार करो अपने आप को किसी से कमतर ना समझो प्रिंसिपल नंबर सिक्स इफ़ यू हैव अ लेमन मेक अ लेमन एड एक गिलास है जिसमें थोड़ा सा पानी है अब दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो उस गिलास को आधा खाली देखते हैं और दूसरे वो जो उस गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं एक लेडी थी जिसका हस्बैंड आर्मी में था और उसका ट्रेनिंग कैंप कैलिफोर्निया के एक डेजर्ट में था तो लेडी भी वहाँ जाके रहने लगी ताकि अपने हस्बैंड से करीब रहे उस एरिया में बहुत गर्मी थी और बहुत से मसले थे वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपने फादर को लेटर लिखा कि वो घर वापस आना चाहती है उसके फादर ने उसके लेटर का बस दो लाइन्स में जवाब दिया दो लोग जब जेल से बाहर देखते हैं तो एक मिट्टी देखता है और दूसरा तारे देखता है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उस लेडी ने वहीं रुकने का फैसला किया वहाँ पर उसने नए दोस्त बनाए वहाँ के ट्रेडिशंस में इंटरेस्ट लिया और बहुत हैप्पी रहने लगी एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि एक इंसान की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि एक माइनस को प्लस में बदल सकता है इसलिए बुरी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय अच्छी चीज़ों पर फोकस करो ये देखो कि वो पानी के ग्लास आधा भरा हुआ है प्रिंसिपल नंबर टू हाउ टू क्योर डिप्रेशन इन फोर्टीन डेज एक आदमी था जिसने नाइन ईयर्स की एज में अपनी मदर को खो दिया अपने फादर को ट्वेल्थ ईयर्स की एज में खो दिया वो अपने रिलेटिव्स के पास जाके रहने लगा उसे स्कूल में बच्चे चिढ़ाया करते थे उसकी हर वक्त सबसे लड़ाई हुआ करती थी फिर एक दिन उसके आंटी ने उसे एक एडवाइस दी उन्होंने कहा कि तुम दूसरे लोगों के काम आओ उनकी मदद करो और उसने यही किया उसने अपनी क्लास के लड़कों की उनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में हेल्प की इसके अलावा उसने अपने एरिया में कई सारे फार्मर्स और लेडीज़ की हेल्प की वो बाद में नेवी में चला गया और जब वो नेवी से वापस आया तो दो से ज़्यादा फार्मर्स ने पहले दिन उसके घर पर आके उससे मिले उसने अपने सारे दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया था इसलिए अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सोचो दूसरों की मदद करो पार्ट फाइव द परफेक्ट वे टू कॉन कर वरी और था डेल काने की फादर एक फार्मर थे और मदर एक टीचर थी उनके पेरेंट्स दिन में 16-16 घंटे काम करते थे बट फिर भी उनके पास कभी पैसे नहीं होते थे बल्कि उनके पेरेंट्स पर बहुत सारा कर्जा भी था उनका जो फार्म था वो भी गिरवी रख दिया था उसके फादर इतनी टेंशन में रहते थे कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो छः महीने में मर जाएंगे उनकी माँ को हमेशा डर लगा रहता था 
कि कहीं वो सुसाइड ना कर लें कई सालों बाद उनके फादर ने ऑथर को बताया कि उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं की उनके फादर ने कहा कि उन्होंने सुसाइड इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें गॉड पर यकीन है उन्हें जो भी मसला होता है वो गॉड से डिस्कस करते हैं और गॉड से ही प्रे करते हैं जब हम अपना हर मैटर गॉड से डिस्कस करते हैं तो हमारा बर्डन कम होता है और हम बेटर फील करते हैं इसलिए हमेशा याद रखना कि गॉड हमेशा आपके साथ है और अपना हर मैटर उनसे डिस्कस करो पार्ट सिक्स हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिजम प्रिंसिपल नंबर वन रिमेंबर दैट नो वन एवर केक्स अ डेड डॉग क्रिटिसिजम मतलब किसी के बारे में कुछ बुरा बता कहना या किसी को कुछ बुरा कहना पहले जब मेरे कजन्स मेरे साथ मजाक क्या करते थे तब मुझे बहुत बुरा लगता था मुझे लगता था कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वो हर मजाक मेरे साथ ही क्या करते थे फिर बाद में मैंने सोचा कि यार पूरी फैमिली में से इतने लड़के हैं लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ ही मजाक करते हैं और फिर मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात है इससे तो ये साबित हो रहा है कि लोग मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं अक्सर जब लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म लगता है लेकिन असल में वह कॉम्प्लीमेंट होता है जो लोग हमें देते हैं इससे पता चलता है कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं इसलिए याद रखना कि अगर आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो आपको अटेंशन दे रहा है तो उसे ऐसा कॉम्प्लीमेंट लो प्रिंसिपल नंबर टू डू दिस एंड क्रिटिसिज्म कांट हर्ट यू बहुत से लोग आपको ऐसे भी क्रिटिसाइज करते हैं जो आपकी इंसल्ट कर रहे होते हैं जो कि कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो किसी दरक के सामने खड़ा होकर उसकी इंसल्ट करे कभी नहीं क्योंकि उससे पता है कि वो ट्री कोई रिएक्शन नहीं देगा रिएक्शन मतलब सामने से कोई जवाब देना अगर हम भी उस ट्री की तरह हो जाएं, मतलब कोई रिएक्शन ना दें और इग्नोर करें तो वो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ये मैं इतना यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं अपने भाई को तंग करने के लिए उससे कुछ भी कहता हूँ और वो जब कोई रिएक्शन देता है तो मैं उसे और ज़्यादा तंग करता हूँ लेकिन जब वो कोई रिएक्शन नहीं देता तो मैं उसे छोड़ देता हूँ प्रिंसिपल नंबर थ्री फुल थिंग्स आई हैव डन सारे क्रिटिसिजम्स बुरे नहीं होते जैसे कभी आपके पेरेंट्स आपसे कहें तुम पूरा दिन फारिग ही बैठे होते हो अब इस बात का बुरा लगाने के बजाय अपने आप से पूछो कि क्या वो सही कह रहे हैं अगर हाँ तो आप उस गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं तो जब भी कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे तो सोचो कि ये मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रहा है हो सकता है कि सही कह रहा हो और फिर उस गलती को ठीक भी करो पार्ट सेवन सिक्स वेज टू प्रिवेंट फेटिक एंड वरी एंड कीप योर एनर्जी एंड स्पिरिट्स हाई प्रिंसिपल नंबर वन हाउ टू एड वन आवर डे टू योर वेकिंग लाइफ फिटिक का मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना और यहाँ फिजिकल नहीं बल्कि जो हम मेंटली थक जाते हैं उसकी बात हो रही है जैसे ऑफिस में काम करके स्टडी करके वर्ल्ड वॉर टू के वक्त विंस्टन चर्चल दिन में सोलह घंटे काम करते थे कई सालों तक तो उन्होंने यही किया तो आखिर वो इतना काम कैसे करते थे उसका बस एक ही सीक्रेट है वो काम के साथ साथ रेस्ट भी लिया करते थे कुछ देर काम करते थे फिर थोड़ी देर का नैप लेते थे मतलब थोड़ी देर आग बंद करके लेट जाते थे बहुत से लोग समझते हैं कि रेस्ट लेना बुरा है रेस्ट लेने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हो अपने काम पर फोकस कर पाते हो इसलिए काम के साथ साथ रेस्ट भी लिया करो और हर थोड़ी देर बाद लिया करो प्रिंसिपल नंबर टू वॉट मेक्स यू टायर्ड एंड वॉट यू कैन डू अबाउट एड हमारे थकने की एक वजह होती है हमारी नर्व्स हमारे नर्व्स में जो टेंशन होती है और वो टेंशन कहाँ से होती है हमारे मसल्स से आपने कभी किसी बिल्ली को सोते हुए देखा हो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सोती है उस वक्त उसके मसल्स में कोई टेंशन नहीं हो रही होती इसलिए एक सिंपल टिप हमेशा याद रखना कि अपने मसल्स को हमेशा रिलैक्स रखा करो जब काम करने बैठो तो ऐसी पोजीशन में बैठा करो कि आपके मसल्स रिलैक्स रहें प्रिंसिपल नंबर थ्री हाउ टू अवॉइड फटीक एंड कीप लुकिंग यंग अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन है जो आपको परेशान कर रही है तो एक तरीका है कि आप उस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करो अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर आप प्रे भी कर सकते हो सिर्फ ये करने से आप बहुत लाइट फील करोगे प्रिंसिपल नंबर फोर फोर गुड वर्किंग हैबिट्स दैट विल प्रिवेंट फटीक एंड वरी हम अपने काम में भी ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जिससे हमारा टेंशन बढ़ जाता है ये फोर वर्किंग हैबिट्स फॉलो करके आप फटीक से बच सकते हैं हैबिट नंबर वन पहली बात तो ये कि अपनी डेस्क पर वही डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें रखा करो जो आपके काम की हैं और सारी फजूल चीज़ें वहाँ से हटा दो हैबिट नंबर टू जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे सबसे पहले करो और जो कम इम्पॉर्टेंट है उसे आखिरी के लिए बचा के रखो हैबिट नंबर थ्री जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में परेशान होने के बजाय उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालो हैबिट नंबर फोर अगर आपको दूसरों की हेल्प की नीड है तो दूसरों की हेल्प लो और उन्हें फिर ऐसे ही ना छोड़ दो बल्कि उन्हें ठीक से गाइड करो देखो कि हर चीज़ सही से हो रही है या नहीं प्रिंसिपल नंबर फाइव 
how to manage the boredom that produces fatigue, worry and resentment. ये बात तो आप भी मानते होंगे कि जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है उसमें हम आसानी से नहीं थकते हैं अगर हम अपने काम में भी इंटरेस्टेड होंगे तो उसमें हम जल्दी नहीं थकेंगे इसलिए अपने काम में कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढो जो आपको एक्साइट करे प्रिंसिपल नंबर सिक्स हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट इंसोमिया इंसोमिया मतलब ऐसी हालत जिसमें हम ठीक से सो ना सको बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें टाइम पर नींद नहीं आती और वो जागते रहते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये याद रखना कि कम सोने से इतना नुकसान नहीं है लेकिन अगर आप उसके बारे में परेशान होते रहेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा इसलिए जब भी नींद ना आए तो आप उठ के अपना कोई काम कर लिया करो और तब तक करते रहो जब तक आपको नींद नहीं आ जाती इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपको नींद अच्छी आएगी सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग